ধর্ষণ করেছে নাকি এরকম নয় তো যে হিন্দুরা হিন্দু চিন্তা করতাম কত তাড়াতাড়ি পসিবল আমি এই ধর্ম ত্যাগ করবো কেননা আপনাদের হিন্দু ধর্ম কিন্তু কোন দুধে দত মানে ওটা তো পুরো কবর ভাই আপনারা নিজেরা নিজেরাই তো কবা কবিগুলো মরে যান মানে আপনাদের আপনাদের হিন্দু ধর্মে যে জিনিস জাতপাত প্রথা বলে যে জিনিস আছে সেটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ডিসকাস যেগুলো আইন কোড মানে আপনাদের ধর্মে আপনারা হিন্দুত্ব মানে যারা যারা হিন্দুত্ব মানে ইয়া গঠন করতে চান আবার সেখানেই দেখেন আপনাদের কাস্ট সিস্টেম কিন্তু আমি যতদূর জানি হিন্দু ধর্মে আইন করে নিষিদ্ধ যে আপনি টাচ করতে পারবেন না এই করতে পারবেন না এগুলো কথা পাবলিকলি বলা যাবে না এবং পারফর্মও করা যাবে না অবশ্যই এবং ঠিক এই কারণেই দেখবেন হিন্দু হিন্দু এই যে এটা এদের মধ্যে যে যতগুলো সমাজ সংস্কারক এসেছেন হ্যাঁ তাদের অধিকাংশ এসেছেন এমন একটা সিচুয়েশনে বা এমন ভাবে তাহলে আমার কথা শুনেছে হ্যাঁ আপনার কথা শোনা যাচ্ছে বুঝাই মহারাষ্ট্র দেখুন এটা কর্ম এবং গুণের উপর বিচার করতে এগুলা এগুলা কথা বলে না ভাই এত কথা আচ্ছা এই সাবজেক্টটা বাদ দিই ঠিক আছে মেইন বিষয়টা হচ্ছে আমার ব্যবনাজি সাহেব শুনুন এই মানে ব্লেড এন্ড মিথ্যা কথা বলা মানে এগুলা হচ্ছে ব্লেড এন্ড মিথ্যা কথা যে জাত তথা নাই এটা কমের প্রতি বিবৃতি করে এটা একেবারে ঢা মিথ্যা কথা প্লিজ যেটা নিয়ে কথা বলছেন ওটা নিয়ে শেষ করি শেষ করে আসলে ওটাই ওটাই কমপ্লিট করি ওটাই আমরা কমপ্লিট করি বাট থিং ইজ এই মিথ্যা কথাগুলো প্লিজ অনুরোধ বলে না এটা খুবই ডিসগাস্টিং শোনা যায় আমি গীতা পড়েছি আমি পূর্ব পুরুষ যারা বলছিলেন গীতা পড়েছি গীতা পড়েছি আপনাদের আপনাদের পূর্ব পুরুষ যারা সাফার করে আসছে আমার বছরের পর বছর যারা পালায় বেড়াইছে দেশ থেকে দেশ ইয়া পর আসামে পালাইছে আপনার ইসে বাংলাদেশে পালায় আসছে যারা এই অবস্থা দিয়ে যারা গেছে তাদেরকে এইভাবে আমার মনে হয় না অপমান করা কোনোভাবেই জাস্টিফাইড আপনি মানে ওইভাবে বলেন না যেটা কর্মের ভিত্তিতে না এটা কোনোভাবেই কর্মের ভিত্তিতে না এটা আপনাদের জন্মের ভিত্তিতেই কুণ্ডলা <laughs> হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ গুলাতে কি এমন একটা চরিত্র পাওয়া যায় এরকম কিছু চরিত্র পাওয়া যায় যারা হচ্ছে গিয়ে মনে করেন শুদ্র পরিবারের জন্মে নিজ কর্মগুণে ব্রাহ্মণ হয়ে গেল 
আছে <laughs> না এরকম কোন উদাহরণ আমি পাইনি যে সূত্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে এরকম কোন উদাহরণ আমি পাইনি কোন যদি আমি পাইনি যদি জানেন তাহলে আমি বাহির হব এরকম কোন উদাহরণ পাইনি বড় জোর এরকম দেখা যায় যে একজন একজন ব্রাহ্মণ সে ক্ষত্রিয় হয়েছে বা ক্ষত্রিয় একজন ব্রাহ্মণ হয়েছে এইরকম উদাহরণ কিন্তু একটা আছে বরং এরকম উদাহরণ আছে যেখানে একজন যে একজন একজন ব্রাহ্মণ তার স্ত্রী সে একজন সূত্রের সাথে সূত্রের সাথে সংগ্রামের ফলে তার সন্তান হয় সেই সন্তান বহু বছর ধরে ইয়ে করেও বহু বছর ধরে তপস্যা করেও কিন্তু সে ব্রাহ্মণ হতে পারেনি এইরকম উদাহরণ বরং হিন্দুদের যে বড় বড় ইয়ারা আছে তাদের অনেকের লেখা থেকে আমি পেয়েছি বর্ণশঙ্করের বিরুদ্ধে খুবই নোংরা নোংরা কথাবার্তা বলেছে আমাদের কি যেটা পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে ভালো ভালো কথাগুলো তুলে এনে পড়ানো হয় এইটা এইটা পড়ানো হয় কিন্তু ওনার চিঠিগুলো দেখবেন ওনাদের সাথে ওনার রীতিমতো ইয়ার সাথে বিরোধ ছিল রবীন্দ্রনাথের সাথে বিরোধ ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ ওরা ব্রাহ্ম সমাজে ছিলেন তো ওনার কাছে নিবেদিত বারবার পাঠাচ্ছে বলছে যে ওদেরকে কি কনভার্ট করে আনো ওদের যেন আমাদের এখানে ওই আবার ইয়ে হিন্দুতে ফিরে আসে ঠিক আছে ওই ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে ব্রাহ্ম তারা বলছে আমরা ব্রাহ্ম আমরা শুধু ব্রাহ্মর পুজো করি আমরা বেদ ছাড়া মানি না তাকে বলছে না তোরা হিন্দু নস তারা আবার ইয়ে কালী পুজো কর এই কর সেই কর নিবেদিতে পাঠাচ্ছে নিবেদিত গিয়ে বরং ইয়ের কাছে গিয়ে ইয়ে তো খুব মানে খুবই পড়াশোনা জানালো রবীন্দ্রনাথ ওর কাছে গিয়ে বরং ব্রেন ওয়াশ চলে আসে ওকে চিঠি লিখছে বলছে না আমাকে এরকমভাবে অপদস্থ করার জন্য এম্বারেস করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাবেন না হ্যাঁ এরকম এই চিঠিগুলো যখন আমরা দেখি তখন আমরা জানতে পারি তুমি কিরকম ছিলেন হ্যাঁ ওই ঘরে বাইরে সিনেমাটা দেখবেন ঘরে বাইরে সিনেমাতে ওইখানে যে ক্যারেক্টারটা দেখাচ্ছে সেই সন্দীপনের যে ক্যারেক্টারটা দেখাচ্ছে সে বলছে স্বদেশী কথা বলছে কিন্তু সে বিদেশি সিগারেট খায় বলছে ওই একটা ব্যাপারে আমি বিদেশি মানি না হ্যাঁ স্বদেশী মানি না তো মানে সেই এই রকম এই রকম ক্যারেক্টার হচ্ছে ওই বিবেকানন্দ ওরকম ছিলেন বিবেকানন্দ হচ্ছে খুবই অপরচুনিস্টিক একটা মানুষ ছিলেন যেখানে যেরকম সুবিধা পেয়েছে সেরকম কথা বলেছে হ্যাঁ যার কোনো হচ্ছে মানে অনেক সময় যার আগামগুলো একদম আগে কথা একটা বলেছে তার সাথে একদম কমপ্লিটলি কন্ট্রাক্টেড একটা কথা বলেছে যখন সুবিধা পেয়েছে তো এই বিবেকানন্দকে নিয়ে ও তো মানে ও আরেকজন আরেক লেভেলে যায় তাহলে এই যে রাজা রামের গল্পটা ইসের মধ্যে আমরা যে পাই একটা সম্মুখ নামক একটা একজনকে যে হত্যা করলো হত্যা করা হইলো শিরচ্ছেদ করে তারপরে বলে এরকম করা উচিত না এই করা উচিত নাই সমস্ত অনেক জ্ঞান ট্যান তো অনেকে বলে যে এইটা নাকি প্রক্ষিপ্ত অংশ কিন্তু একটা জিনিস দেখুন এই যে প্রক্ষিপ্ত অংশ হলেও এটা আছে এটা মহাকাব্যের অন্তর্গত সাহিত্য সমাজের দর্পণ তার মানে এখান থেকে ওই যে ওই একটা একটা গল্প আছে মহাভারতের একটা গল্প আছে যেখানে আহ যুধিষ্ঠির চারবাক নামে এক রাক্ষসকে হত্যা করে তো এইগুলো দিয়ে কি বোঝানো হয় সমাজকে কি বোঝানো হয় সমাজকে বোঝানো হয় ইজ আ দ্য নর্মস এইগুলো হচ্ছে আইডিওলজি একটা একটা আইডিয়াল একটা জিনিস তৈরি করা হয় এবং সেই জিনিসটাই বোঝানো হয় আমরা পরে যখন একটা এভিডেন্স খুঁজতে যাই যে সেই সময় সমাজ কেমন মহাকাব্যের মধ্যে সেগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া হতো এই মহাকাব্য গুলো হচ্ছে চারদিকে যে আগে কি হতো রামলীলা হতো মহাভারতের গল্প হতো 
নাটক মানে কি কোথায় হচ্ছে রামলীলা হচ্ছে কোথাও এই নাটক হচ্ছে সেই নাটকের মধ্যে দিয়ে তারা তারা একটা সমাজের মধ্যে একটা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রচার করছে তাদের কিন্তু একটা মানুষকে দেখুন একটা মানুষকে কিছু একটা তো শোষণ করতে হবে ওই যাই না কপি গাইন বাঘা বাইন সিনেমাটা দেখেছেন কিনা তো সেইখানে একটা সেইখানে যে সুন্দিচের সুন্দিচে মন্ত্রী হ্যাঁ জহর রায় করেছিল এই রোলটা সুন্দিচে মন্ত্রী সে বলছে যে সে জাদুকর বর্ফিকে বলছে তো সেই মানুষগুলো যদি কথা বলতে না পারে তারা কি বলছে সেটা যদি আটকানো না যায় তাহলে কি রাজ্য চালানো যায় এই জিনিসটা কথাটা এই জিনিসটার মধ্যে এই কথাটা খুব সাটেল হয়ে একটা বাচ্চাদের একটা সিনেমার মতো করে এই জিনিসটা বলা হয়েছে কিন্তু ভাবুন এই কথাটার গুরুত্ব কথাটা আজকে সমাজে এই কথাটার গুরুত্ব কথাটা রাজ্য চালানো কিভাবে কিভাবে চালাচ্ছে প্রজারা যা যেটা চাইছে সেটাকে আটকাচ্ছে তাদেরকে শোষণ করছে তাদেরকে শাসন করছে এই জিনিসটা এই জিনিসটা সবাইকে যদি সবাইকে তারা এই জিনিসটা বুঝতো যে সমাজের মধ্যে একটা বিভব প্রভেদ চাই একটা ইকোনমির একটা অসম বন্টন চাই তবেই এই ইকোনমিটা রোল করবে এই জিনিসটা তারা বুঝতো এবং ঠিক এই কারণেই তারা সাটেল ওয়েতে এই জিনিসগুলোকে তারা সবসময় ক্যারি অন করার চেষ্টা করতো এবং আমরা যখন একটা এভিডেন্স খুলতে যাই এভিডেন্স আমরা কোথায় খুঁজবো আমরা দেখছি তো সেই সময় সাহিত্য কেমন ছিল সেই সময় কথা কেমন ছিল কবিতা কি ছিল সেই জিনিসটি আমরা দেখছি এবং ঠিক সেই কারণেই তখনকার সময় তাই প্লে বয় ম্যাগাজিন ছিল না বা হচ্ছে আরো অন্যান্য এখন আমরা যেগুলো দেখি পন্ন সাইড দেখি তখন তো ছিল না তারা কি করতো তারা হচ্ছে ছোটি বই লিখতো ছোটি বইয়ের ইয়েকে সেখানে হচ্ছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সাথে কে রাধা সে রাধার ক্যারেক্টার জন্ম হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা বিভিন্ন রকম গল্প তৈরি হচ্ছে লোকজন সেগুলো মুখ করে পড়ছে তো এই জিনিসগুলো এইভাবেই জন্ম হয় এইটা কি বলে এই জিনিস থেকে আমরা কিভাবে জানি এটা সত্যি কি না সেটা পরের কথা কিন্তু আমরা কি জানি সমাজ এরকমই ছিল সমাজ এইভাবেই বন্টন ছিল আপনি যতই বলুন প্রক্ষিপ্ত অংশ ঠিক আছে আমি মেনে নিলাম এটা আমাদের যে প্রসঙ্গটা ছিল যেটা আপনি আলোচনা করছিলাম লাভ জিহাদের বিষয়টা নিয়ে নিশ্চয়ই ওখানে আমরা ফিরে যাই তো ওই জায়গাটাতে যে জায়গাটাতে আপনি বলছেন আমি ওটার সাথে দিমত করছি না যে প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম চয়নের নিজের অধিকার আছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সে নিজের কোন ধর্ম পালন করবে সেটা সে নিজে চয়ন করতে পারে অবশ্যই আর বিষয়টা হচ্ছে যে এইখানে এই যে মনে করুন আমি বিগত মনে করুন আমি ফেসবুকে মোটামুটি হিন্দুত্ববাদী অনেক গ্রুপে আমি আসি তো এবার তার মধ্যে মনে করুন প্রায় ছ মাসের মধ্যে তিরিশ চল্লিশটা আমি এরকম দেখেছি যেগুলো মানে লাভ জিহাদের নামে মানে খুনের যে কেসটা আর কি খুনের যে বিষয়টা তার মধ্যে মনে করুন বিশটা যদি আমি ফেক নিউজ ধরি দশটা সঠিক নিউজ আমি একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাচ্ছি ধরে নিলাম চল্লিশটাই সঠিক নিউজ ধরুন একশো চল্লিশটা না একশোটা ঘটেছে না না একশোটার কথা বলছি ধর্ম পালন করছে সেটাও ঠিক আছে যে হিন্দু ধর্ম পালন করতে এসছে কিন্তু তাকে কিন্তু হিন্দুরা কেউ খুন করছে না উল্টো দেখা যায় এই গতকালকে না পরশু দিনকে একটা নিউজ একটা মেয়ে হিন্দু হয়েছে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে তার মাথার চুলগুলো কি করলো বিলেট দিয়ে ছেচে ফেলে দিয়েছিল ওইটা আবার আর এক আমাদের উনি আপনাদের লাইভে কিছুদিন আগে যুক্ত ছিল ভাইয়ের নামটাও আমি জানি না উনি কালকে এটা ইউটিউবে পোস্ট করেছিল মানে উনিও আপনাদেরই মানে নাচতে কি কিন্তু উনি পোস্ট করেছে এবং আলোচনাও করেছিল আমি বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে লাভ জেহাদের মধ্যে সবসময় একটা পলিটিক্যাল একটা কালারিং এর জন্য একটা সেখানে একটা ধার্মিক কালারিং করার কি সবসময় দরকার আছে এরকম কি হচ্ছে না সেই জিনিসটাকে একজন মানুষকে একজন মানুষকে খুন করেছে সেইভাবে দেখুন সেটাকে লাভ জেহাদ হয়েছে দেখছে না কেন ফোন করেছে কিন্তু হিন্দুরা মনে করি আমি যে এখানে হিন্দুরা কেন ফোন করছে না কে ভালো হিন্দুরা কেন ফোন করছে না এই জিনিসটা এই জিনিসটা এই জিনিসটা আমি বলছি যে সব সময় এরকম ভাবে একটা একটা রিলিজিয়াস কালার দেখার কি দরকার আছে এরকম ভাবে দেখুন যে একজন মানুষ একজন মানুষকে হত্যা করেছে সেই জিনিসটা কন্ডেম করা যায় এটা সব থেকে বড় বিষয় আজ হিন্দু মুসলিম কেন ফোন করে ফোন করে এক্স্যাক্টলি এইটুকু পর্যন্তই থাকুন একজন এইটার মধ্যে একটা বিষয় আছে আমি একটু বিষয়টা বলি এরকম ভাবছেন কেন এইটা ভাবার কারণ হচ্ছে এই যে আপনারাই আলোচনা করেন যে তাদের মধ্যে এই জিহাদটা আছে এবং বিধর্মী যে মেয়েরা তাদের তারা তাদের আপনারাই যেটা আলোচনা করেন ওই আপনার আলোচনার থেকে মানে আপনাদের আলোচনা থেকে আমি আমার এই ধারণাটা এসছে যে তাদের মধ্যে এই যে জিহাদ সাবজেক্ট অধ্যায়টা রয়েছে জিহাদের মধ্যে এবং বাগেশ্বর ধাম সে দেখা যাচ্ছে একজন লক্ষ্মী সে তিন বা চারবার করে স্টেজে এনে দেখা যায় সে তার ভূত ছাড়ছে ঠিক আছে এবং সে হচ্ছে লোকজনকে রাখছে তুই আয় তুই আয় তুই আয় আমার ধর্মে আয় আমাদের ইয়ে আয় আমার আশ্রমে আয় আমাকে 
আপনার আমি ধরুন অনেকগুলো নিউজ পেয়েছি মানে এই নিউজ গুলো আপনাদের মধ্যে আমরা করছি আমরা করছি মানে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে সুশান্ত সুশান্ত ব্যানার্জি ভাই আপনি করেন আমিও আমরা যখন প্রথম প্রথম আলোচনা শুরু করেছি তখন আমাদের কোনো ফলোয়ার ছিল না কোন আসিফ ভাই ওনার কথাটা কিন্তু এরকম নয় যে ওনার কথা কথাটা কিন্তু এরকম নয় যে আমরা দেখুন প্রথমত আসিফ ভাই আপনি নিজেও এই হত্যার জিনিসটা নিশ্চয়ই আপনি সমর্থন করেন এটা আমরা কেউ করি না কিন্তু ওনার বলার বক্তব্য হচ্ছে এরকম নয় কিন্তু যে হত্যার ব্যাপারটা আপনি কেন বলছেন এরকম ব্যাপার না আমাদেরকে কি করতে হবে ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে মাখন লাগিয়ে বলতে হবে বা হিন্দুরা কত ভালো ইন্দ্রা হিন্দু তো তোমরা যারা আমি এটা বলি এটা বলি তারা সাবধানে থাকো আমি যেরকম নিউজ পাচ্ছি যে খুন যেগুলো সুশান্ত ব্যানার্জি ভাই আপনি আসলে এটাই বলতে চাচ্ছেন আপনার মনে এটাই আছে কিন্তু আপনি আমি ওরকম কিছু বলিনি আমি এটা সম্পর্কে আমরা কিন্তু যথেষ্ট এভিডেন্স পাইছি যেহেতু আজ এখন আপনি মানে মুসলিমদের করা এই ধরনের হেনাস কাজের বিরোধিতা করতেছেন এটা খুবই ভালো জিনিস এবং আপনি কিন্তু এর আগেও যখন কথা বললাম আপনি কিন্তু সরাসরি আপনাদের হিন্দু ধর্মের যে বাজে কাজগুলো ছিল বাজে অ্যাক্টিভিটি আপনাদের হিন্দু ধর্মে আছে বাজে রুল গুলো আছে সেটা কিন্তু একবারে ডিনাই করার চেষ্টা করছিলেন এই জিনিসটা মানে আপনার আপনার পয়েন্ট অফ ভিউতে যে সাম্প্রদায়িকতা কিছু হলো আছে সেটা আমরা মোটামুটি সবাই বুঝতে পারছি বাট দ্য থিং ইজ তারপর আপনার এই পয়েন্টটা ইনভ্যালিড না পয়েন্টটা আপনার ইনভ্যালিড না এখানে যে হয়তো ভাই হিন্দুদের উপরে অত্যাচারটা হিন্দু নারীদের উপরে যাদেরকে বিয়ে করে নেওয়া হচ্ছে তাদের উপর একটা এক্সট্রা প্রেশার এক্সট্রা অত্যাচার একটু হয়তো বেশি হচ্ছে এটা তো মানে এটা আমি এটা আমার কাছে ওসব অফ এরকম মনে হয় বাট আমি মনে করি সব দায়িত্ব আমাদের হাতে না দিয়ে কারণ আমরা একটা স্পেসিফিক বিষয় আলোচনা করি তো আমাদেরকে বলছেন দ্যাটস ফাইন আমরা তো এটা যে কেউ এটা বিরোধিতা করে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এটা নিয়ে স্পেসিফিক আলোচনা দরকার এটা নিয়ে স্পেসিফিক কথা বলা দরকার তাহলে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো আপনি এটা নিয়ে আলোচনা করেন অমিত ভাইকে ইনভাইট করেন আমাকে ইনভাইট করেন আসিফ ভাইকে ইনভাইট করেন যদি আমাদের সুযোগ হয় তাহলে আমরা অবশ্যই যাব আর যদি মনে করি যে আপনি কোনো যে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছেন এটা আসলে এটা সম্পর্কে মানুষের অ্যাওয়ার হওয়া দরকার আমি অর্ডার করে শেয়ারও করব এবং মানুষকে বলবো আপনার সাথে জয়েন হইতে আমার এর বাইরে তেমন কিছু বলার নেই আসিফ ভাই বাদাম খাওয়া এবং চুমাচুমি করা এগুলা বেশি বেশি হওয়া দরকার বেশি বেশি হওয়া উচিত বেশি বেশি হইলে ভালো এবং বেশি বেশি হইলে যে জিনিসটা হবে পরবর্তী প্রজন্ম বা তার পরবর্তী প্রজন্ম তাদের মধ্যে এই সাম্প্রদায়িকতাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে একজন আরেকজন আরেকজনের প্রতি ঘৃণাটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে কিন্তু খুনের বিষয়টা যদি আমি নিজে আমি নিজে আমি নিজে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা হিন্দু মুসলমানের বিয়ের ইয়াও ছিলাম আমি মানে এটার সাথে আমি ছিলাম মানে পুরো প্রসেসের ভিতরে আমি ছিলাম এবং আমি চাই আরো বেশি বেশি হিন্দু মুসলমান নিজেদের মধ্যে নিজেরা নিজেরা বিয়ে বিয়ে সাথী করুক প্রেম ভালোবাসা করুক সেক্স টেক্স করুক সেক্স টেক্স করলে ভাই খুবই মানে হিন্দু মুসলমান মানে ইয়া করলে ভালোবাসাবাসি করলে চুমাচুমি করলে এটা আমি খুবই পজিটিভলি দেখি খুন সেটা হচ্ছে ভিন্ন বিষয় খুনাখুনি সেটা হচ্ছে ভিন্ন বিষয় আমরা এই যে এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই ভালোবাসাটাকে আমরা এগিয়ে দিই আমরা বলি আমরা আমি বলবো যে তাদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হোক প্রেম তৈরি হোক মেশামেশি তৈরি হোক 
কিন্তু যদি খুনাখুনি হয় সেই খুনাখুনির তো আমরা বিরোধিতাই করছি যেটা তো আমাদের বেসিক মানে ফান্ডামেন্টাল ইয়াই যে আমরা খুনাখুনি সাম্প্রদায়িক কথাগুলোর বিরুদ্ধেই তো আমরা বলতেছি সেটা সেটা নিয়ে তো আমাদের আলাদা করে কিছু বলতে হবে না তারপরে যদি আপনি আপনি যদি চান আলাদা করে বলতে তাহলে আপনি নিজে লাইভ করে সেখানে গিয়ে বলতে পারেন আমাদের আমার আমার মনে হয় না আর কারো কিছু বলার আছে সুশান্ত ব্যানার্জি ভাই আপনাকে অনেকক্ষণ আমরা কথা বললাম অমিত ভাই আপনাকে লাস্ট একটা অনুরোধ আছে আসিফ ভাই আপনাকে আমি একবার ইনবক্সে নক দিয়েছিলাম তো আলোচনা করার জন্য আমি জানতাম না কিভাবে লাইভ জয়েন করে তো তখন আপনি ওই কথাটা দেখার পরে আপনি ব্লক দিয়ে দিয়েছিলেন তো যার কারণে আমি মনে করেন যে যদি কোনো ইনফরমেশন লাগে বা কোনো ইনফরমেশন মনে করেন এরকম পাই এই কথা বলার কারণে আমি কখনো কাউকে ব্লক দেই না ভাই মানে কে লাইভে যুক্ত হবো কিভাবে এটা জিজ্ঞেস করলে কাউকে আমি ব্লক দেই আমি ওইটা দাঁড়ান আমি স্ক্রিনশটটা আছে আমার কাছে আমি মানে এখন ওই স্ক্রিনশট রয়েছে হিন্দু ধর্মের পক্ষ থেকে হোক ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে হোক কিন্তু এই জিনিসটা এরকম নয় এরকম কালারিং করতে আমি অন্তপক্ষে আপনার কিবি ডেফিনেটলি আমরা কিবি অন্তপক্ষে এই জিনিসটা আমরা বলি না যে না ভাই দেখো মুসলিমরা খুব খারাপ হিন্দু মেয়েরা তোমরা সাবধান এরকম কোনো কথা বলার কোনো প্রয়োজন নিতে আসে না এরকম একজনকে ভালোবাসবেন আমি কথাটা শেষ করিনি তাহলে আছে আপনি স্ক্রিন শেয়ার করতে করতে আমি কথাটা শেষ করিনি এই জিনিসটা কিন্তু আমরা কখনো এরকম এই জিনিসটা কখনো বলতে যাই না এটা আমি শেয়ার করে আমি কিছু বলতে পারবেন আপনি কি মোবাইলে আছেন হ্যাঁ মোবাইলে আছি মোবাইল থেকে হবে কি আমি জানি না আসি ভাই মোবাইল থেকে হয় মোবাইল থেকে তো হবে না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাকে আপনি আমাকে ইমেল করে দেন আপনি আমাকে ইমেল করে দেন এই যে এই ইমেল অ্যাড্রেসে সেই স্ক্রিনশটটা ইমেল করে দেন ঠিক আছে লাস্ট মেসেজটা হচ্ছে যে আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছি আমি ওটা দিতে পারবো আপনাকে <laughs> চক্রবর্তী <laughs> ঘটনারাইজেশন এই পুরোটাই আলাদা বিক্রমাদিত্য <laughs> <laughs> পাবেন <laughs> আমি এই যে একজন যে মানে এখানে কমেন্ট করলো 
সেটার সেটার এসে আমি সংসার ডট কমের একটা লেখা একটু দেখা দিই এখানে যেই লেখাটা আছে সেখানে দেখা দেখেন সংসার ডট কমের এটা একটা লেখা রাম কর্তৃক নিরপরাধ শুদ্র সম্পর্কের হত্যা এইখানে এই লেখাটার ভিতরে আছে রামচন্দ্র সম্পর্ক হত্যা ঘটনাটি বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস উভয় রামায়ণী মেলে এখানে কিন্তু এই রেফারেন্স সহ সবকিছু দেয়া আছে তাই না অমিত ভাই এই এরা তো কমেন্ট করে যাচ্ছে যে এটা নাকি নাই আপনারা হিন্দু ধর্মের কোর্ট নিয়ে আলোচনা করা শুরু করলেন এটা এরা কেমন ভাই একটু একটু শান্তি মতো ভিক্টিম রোল টাও প্লে করতে দিবেন না লাভ জিহাদ হয়ে গেল আমাদের উপর একটু ভিক্টিম রোল প্লে করবো না আমরা এই দুলে করে লাভটা কি আলটিমেটলি দেখুন এখানে এই জিনিস লোকজন যে জিনিসটা বলে যে আমরা হয়তো এই আব্রাহামিক একটা আতস কাজ দিয়ে আমরা হিন্দু ধর্মকে বা রামায়ণকে বিচার করছি না আমরা ডেফিনেটলি জানি যে হিন্দু ধর্মের ফিলোসফিটা কি আমরা জানি এটা আপনাদের চলে যান না কিন্তু সেই জিনিসটাই বলার কথা যেটা সাহিত্য সমাজের দর্পণ সাহিত্যে যে জিনিসটা আছে সমাজে সেই জিনিসটা ছিল বলেই সেখানে আমরা তার প্রতিফলন পাই এবং মানুষ সেখান থেকে শিক্ষা পায় সেখানে একটা এরকম একটা গল্পকে ইনকর্পোরেট করার কি দরকার ছিল এইভাবে একজনকে তখনকার মানুষকে জানতো না নিশ্চয়ই জানতো যে এটা একটা ভালো কাজ হচ্ছে না নিশ্চয়ই জানতো কিন্তু এটা ইনকর্পোরেট করার কথা কেন ছিল কারণ মানুষ কোনো শাসন ব্রাহ্মণ তারা এই জিনিসগুলো করবে তোমরা তাদেরকে চোখ বুঝে ইয়ে করে যাও তার সেবা করে যাও তাদেরকে এই ইয়ে মেসেজটাই দিচ্ছে এবং আমি যে জিনিসটা বলতে চাইছিলাম সেই জিনিসটা শেষ করিনি আমার কাছে নিশ্চয়ই এরকম যদি কোনো ঘটনা ঘটে যে কাউকে কেউ কাউকে হত্যা করলো আমি সেটা ডেফিনেটলি এগেনস্টে আমি এই জিনিসটা কমপ্লিটলি এগেনস্টে এটারও যে এই ধরনের কোন প্রেম ভালোবাসাকে সেখানে একটা লাভ জিহাদ বলে দেখে দেওয়া কোন একটা জেনারেলাইজ করা এই জিনিসটা আমি কমপ্লিটলি এগেনস্ট এরকম হতেই পারে এবং আমি এরকম বহু মানুষকে দেখেছি শুধু এই লাভ জিহাদের চক্করে পড়ে এই লাভ জিহাদের একটা লেভেল তাদেরকে দেখে দেওয়া হয়েছে বলে মানুষ সেখানে ভিক্টিমাইজ হয়েছে সেটা এবং মহারাষ্ট্রে পুনেতে এবং মুম্বাইতে এরকম আমি বহু অসংখ্য কাপড়কে দেখেছি যারা এটা নিয়ে ভিক্টিমাইজ হয়েছে আমার নিজেরই একজন বন্ধু তারা ওরকম একে মেয়েটা হিন্দু ছেলেটা মুসলিম তা তারা রীতিমতো ভিক্টিমাইজ হয়েছে মানে সে রীতিমতো তারা টেরিফাইড হয়ে থাকতো তারা তার যতদিন হচ্ছে মহারাষ্ট্র ওই অঞ্চলে ছিল তারা রীতিমতো টেরিফাইড হয়ে থাকতো যে কখনই কখন হয়তো তার উপর কিছু একটা ইয়ে হবে তো এই জিনিসগুলো তাদের ফ্যামিলি থেকে রীতিমতো ইয়ে করা হতো এই জিনিসগুলো কি করা হয় না তো এই জন্য আমি এই জিনিসগুলো দেখে দেওয়া খুবই অপছন্দ করি এবং এই ধরনের সিনেমা যে এই যে কেরালা স্টোরি এই ধরনের একটা সিনেমা যেগুলো হচ্ছে রীতিমতো একটা প্রোপাগান্ডা চালানোর একটা মতো সিনেমা যেখানে এই ধরনের জিনিসগুলোকে একটা লাভ জিহাদ বলে দেখে দিয়ে এরকম যে সিনেমা আমি এগুলো কমপ্লিটলি এগেনস্ট মাথার মতো ব্রেইন না থাকলে যে অবস্থা হয় আর কি